他回不回来有入境记录，瞒也瞒不住。什么叫偷偷回来呀、啊？这叫证据吗？王五死后，第二天他又回国外，巧合。他说跟王五平时很少打交道，其实他们来往很密切，除了一个钢厂，还有一个药厂，进口的废钢材、医疗设备，全是王五帮的忙。王五他分管这一块，哎，有行贿受贿问题吗？同学之间互相帮助一下，这也算罪啊！你看过监控吗？王五从桥上跳下来的时候，有一辆车进入了画面。这辆车就是前妻的，那是巧合，说不定。在这世界上啊，钱。就是权力，你好好想想。嗯、说不定什么呀？哪有那么多巧合和偶然？罗静上个月给我打了一个电话，说要搬家。哎，跟你说了吗？没跟我说呀。他搬家搬哪儿去？可能要出国吧。哎，你想，就这些事儿，纪委的、公安局的轮流跟人家聊，哎，谁受得了啊？哎呀，也是折腾啊。就王五的死因还没有查到，他也不想等结果了。你说那姓严的那主子，他能把这事儿弄明白吗？啊！我都跟他说了好几回了，我说我把我知道的我都跟赵石说了，我说你要不你问他去，我要是真有什么问题，啊，有证据，你该抓我抓我。来来回回的就那点事儿，我都把咱上大学的时候啊，那些事儿啊都给弄了。您看我这也是岁数大了，确实有点怀旧。我知王五这死因啊，我也挺惊讶的。你知道他胆儿多小吗？你记住吗？他上学的时候，他有一次游泳，还穿着西装革履的，我给他拽身子，呛了一头，脸儿都吓白了，记恨我半个多月呀。你说他得有多大勇气从这儿跳下来？啊？哎呀，反正我跟那个姓严的说了，你呀、啊、是重大的嫌疑人，你一直有谋害王五的。可能就。哎，老钱，你说他遇见什么事儿了？什么人啊，逼得他这么下的台？你什么意思？嗯？哎呀，就咱们这老同学呀，我跟你说。有些事儿没有问什么。小年轻人谈恋爱，因为几句话你就跳江了，怪谁？怪男的？不合适吧？不合适吧？这姓严的啊，一直认为什么坏事都是我干的。那你也别发牢骚了，他也是工作需要。我跟你讲，老秦，暗管排污这事儿，你骗我。你说这排污这些设备开上几个小时，好几万块钱。你要这样的话，什么企业也别干了。我不跟你讨论这些，没意义。我们查出不少厂，通过地下水管道直接往綦江里排。也包括你，不是你真行啊你！我咱俩学一个专业的，你不知道这危害性吗？你真敢的啊！你忍心吗？你哎，你啊，什么都信。有些事儿，时间久了就明白了。哎，哼。
我不相信。你不相信什么呀？我一点都不相信钱启不是一个老实人。我们在同一个屋住这么多年，王五的死怎么可能跟他有关系？你不当时还是怀疑过我吗？这就是我们纪委的工作。啊。我不能接受写一个历史就了事了。这么长时间，廖书记他不说话，我的心理压力是越来越大了。这几天我都不敢见他了。我把王五的社会关系都梳理了一遍，我发现唯一有可能知道实情的，就是钱启。办了这么多年案子，我知道一件事：一个人犯罪，不是因为他本质就是一个坏人，而是他犯罪那一刻他是个坏人。之后，为了掩盖真相，他会变得越来越坏。哎，哎，妈，差不多行了吧？哎，还行吧。你不喜欢那个大熊吗？看吧，我给你。大姐，差不多得了，您这情况真一流啊！<笑>你掏这钱，总都买两了。来，行不行？送你了。谢谢叔叔。<笑>不客气，不客气。<笑>谢谢啊。没，没事，没事，没事。去吧。可是爸爸回去就找不到我们了。嗯，谁知道他什么时候回去啊？那你想去干嘛？我想回家。家也行。你不是喜欢吃奶油蛋糕吗？我教你做怎么样？咱俩先去买点材料。蛋奶。我今天不想吃，我想回家写作业。是，你有菜吗？你吃什么？好事，停不下来。哎哎哎哎哎，闺女闺女，少吃点奶油啊，吃多了不好啊、嗯。我跟你说，照这么吃，血糖肯定上去。哪天我去你们医院啊，做个体检。嗯，你想得美，上我们医院，你们单位没给你们安排做体检啊？嗯嗯，你这是油台吗？哎，以后呢，我不接时间太长的手术了。嗯，我下午又早点回来，给你们做好吃的啊。嗯。呵呵呵我跟小耳朵商量好了，以后呢，我早接他，给他做好吃的，他就能把手机借了，对吗？得借啊！我们讲，尤其是那个游戏太害人了。你看，大人小孩各行各业全都玩游戏，那是不行了呢。行了，玩了，眼睛都玩坏了。哎呦，谁呀？怎么咱家一吃饭就有人往这跑呢？嗯
了，别吃那奶油了，吃点菜。嗯，我要吃。请进。我听说你要搬走啊？你消息还挺灵通的。那前妻告诉我的。对，我姐姐姐夫不是在国外吗？这次去是度假还是定居？你这么关心这事儿，是代表你个人，还是代表组织？不代表组织。只代表个人。王五都走这么久了，我还住在这儿，那些老熟人抬头不见低头见的也别扭。当然了，到了国外，别人可能觉得我要依附我姐姐姐夫，也算是寄人篱下吧。本来好好的人生刚开了个头，又得重新来过。也不是很好受。嗯，我个人建议，我觉得你不妨再稍微等一等，再等一等。等什么呀？你看啊，纪委查了这么长时间，也没查出来王五贪污受贿的事。也没有什么婚外情啊，放高利贷啊，赌博什么，通通没有，没有这些事儿。但是你说他为什么要走这条道儿？过去又不敢跟你说，是怕你伤心。那万一王五他真有冤情，你这一走了之，谁来收场？他到底为什么也没跟我说过呀？是吧？我现在也想明白了，活人总不能让死人给压死。你说他当时那么绝情的一跳，他也没想过我呀。那我还我还管他什么呀？纪委严书记今天跟我谈了一下，有句话我也不瞒你。前几月，王五和我是一个屋的死党，前几跟王五走得近，王五也帮了他不少忙，所以纪委查来查去，那发现王五其他的社会关系也没有任何问题，唯一有可能的，就是跟前妻的事儿。纪委把我也带走了一个礼拜啊，翻来覆去问的就那几个问题，我已经把帮前妻订货的所有记录全交给他们了。他们倒是查呀。你今天问我这些是什么意思呢？你是觉得我替前妻有所隐瞒，还是说我明明知道王五为什么跳江？什么意思？好，罗静，我这么跟你说吧。我为什么一定要把这件事情查清楚？因为王五死之前，他只给我写过信。虽然信上只写了“寥寥”几字，但就冲着这封信，冲着他对我的信任，我一定要查清楚。我相信这封信的背后，一定还会有什么其他的东西。你帮我想一想，王五还留下什么？就算你帮我，哎，怎么样啊？你夸夸我呗，好不好吃？好吃，好。太敷衍了。哎，我报了一个粤菜培训班，粤菜里那些拼盘太好看了，我特喜欢。对了，粤菜有很多点心呢，以后你晚回来，我给你做夜宵。明天晚上，明天不行，我回不来。为什么？我跟朱天才去南麻山查一下矿山掩埋的事。这一去一回啊，估计得住在镇招待所了。不行，不许去。怎么不许去？这是我工作呀，得去。那我做给谁吃啊？你给小耳朵吃呗。
。为什么偏要你去？那得去啊，这是我正管啊。你怎么不早点说呢？你也没问啊，你这不一问我就马上回答了吗？哦，我不问你就不说啊，回头明天给我来一个电话，怎么？我这是家还是旅馆啊？那你这，我说翻脸就翻脸，那旱地拔这任何症状没有。哟，不，你别一惊一乍的，你得眼睛小点，闭小点，别让你眼睛太大，你这别别耽误。年假你休了吗？今年。啊。今年没过完呢，去年没休，正好，你赶紧把年假休了。我想去旅游，我想去南极。去那干嘛？太冷了，你看什么去？走去那儿。我看那纪录片里，南极可美了。先坐飞机到布宜诺斯艾利斯，然后再坐大船，特别大的船，要坐一个礼拜呢。哎，我跟你说，那大船前头有那个破冰船，可棒了。哎呀，你别弄了，你听我说呀。行，去南极，但是南极呢不接待游客啊，他只接待科考团。你怎么的？你是考察去？啊？办法呗，反正我要去，你就算答应我了啊。冰岛也行，反正你喜欢冰天雪地的地儿，奥斯陆、挪威，你挪威你还可以吃三文鱼啊，你不爱吃那个吗？哎呀，夏威夷不香吗？暖暖和和的。明天咱开个会，争取一下小耳朵的意见，好吧？咱们是民主家庭，不能都猜啊，对不对？我就想去南极。着了迷了，我看你也是。那冰天雪地是好什么？你最近这个厨艺、兴趣啊，要中了病毒了吗？以后啊，你的胃就是我的实验田，你就等着吃好吃的吧。喘不上来气儿啊！嗯，你说怎么着，跟个树袋熊似的？啊，小棉花，几点了？是不是该起来了？不起。我现在知道啊，为什么你能跟刘耕也能尿在一个壶里？你俩都有点二五眼，能猜二五眼？<笑>哎呀，那个廖书记对你还是挺信任的。你看你这一求情就把他绑下来了。我这跟我没关系啊，我给廖书记送材料去，他也说他觉得耕也是有能力的。谁没能力啊？啊，我没能力啊？哎，你怎么不夸过我呀？嗯啊，是不是有人叫你哥，你就帮人说话？是不是？哎呀，刘耕也也是啊，一身的个刺儿。你说这个人，他见了你，立马就涮溜了。是呀，哎呀，我就知道了。看来我这个副市长啊，当不上是有原因的。哎，是吧，哥？滚！乱七八糟的。我跟你说，刘耕也，哎。
你说他干到副市长就差不多到头了。这人他他他性格有缺陷，你知道吗？你跟他一说话，血压都上去了，嗷嗷叫。但是发言的时候挺好，你看到没有？这个，哎呀，他过去肯定当不到第二党，我党的秘密都让他给喊出去了。嗯，这两天不如不如我。哎呀，我呢就是运气不太好。学历不高，年龄有点大。先是一个王五，再来一个你，把我的路堵得死死的，一点风都不留啊！啊！哎，你说实在的，你说我的工作能力怎么样？嗯，比比比我强多了。嗯，真真真真是。哎，对，你肯定上去了。我跟你说，你这两天肯定上去。你上去一定啊，你得提拔提拔我。怎么着，我得到副厅才能退休吧？你说是不是？哎，本来想王五啊，他这个辞职，哎呀，大家都能动一动。没想到，嗯、辞职，辞什么职？哼，你这，哎，问你话呢，什么辞职？王五帮着钱起头腾飞风财，你不知道吗？我知道，那他媳妇儿的姐弟姐夫不在国外吗？没查出他贪污受贿的事啊！这跳江之前吧，贪保贪气，不干了不干了。哎，可能是啊，这个帮着前妻弄那个事儿弄弄赔了，赔了，嗯，赔什么？不知道，没拿，没拿回扣，还是这这这你得问他了。这个，哦对，廖书记为这个还批评过他呢。啊、哦，就别人也跟这个企业家走太近了。我当时还挺高兴，哎，你这天天说辞职辞职，我心里想，哎，这下有地方了吧？嗯，啊，我出来了，啊，啊，不是去去去趟南方山吗？怎么了？嗯、你看这样行不行？<咳>我也就去两天。让我回来，我去找你，好吧？掉头去王总家。啊，好啊，干嘛去啊？罗静找，有东西给我。家里东西，我准备搬家了。这个你认得吧？啊，认得，这是学校健身房的钥匙。那天洗衣店送回一件他的外套来，我在兜里发现了这个。你回头去看看吧，要是有什么有用的东西，你就拿走；如果只是遗物，你就帮我扔了吧。要不是昨天你问，我都懒得管那儿还有什么。你看，家具、电器，我都卖了，就是不想让那些东西提醒我。你现在住哪儿？住宾馆。本来以为很快就能走了，没想到你困在这儿了。你看我像不像他？我昨天在电视上啊，学会了一个做爆米花的做法，你知道吧？用铁锅爆，啊，就是啊，弄点油进去，一把这个玉米盖上盖，一开火，然后嘣嘣嘣嘣嘣嘣，哎呦，一锅爆米花，我做了，火候没掌握好，火苗开大了，哎呀，太大了，我一盖上盖，砰砰砰砰一打开，我一锅黑豆子，还<笑>跟炼丹似的。你说我要是发明了这炼丹，你说啊，我。一天吃一个，那你明年见着我，一小伙儿年轻，哼、嗯，那个尾矿渣厂你去过？去过去过，去了好几次
。它现在是咱们市最大的一个垃圾填埋场，还放一些个矿渣什么的。当地的老百姓吧，就疑神疑鬼的，哎，呃，玩命上访，啊，他这一告吧，这省环保厅就派人来查，查了半天也没查出什么问题。为什么要上访？这个村啊，原来挺富的，因为它有矿嘛，这矿没了。呃，村里的收入不像以前了，他们认为他们的感冒就跟这个垃圾场啊，它是有关系，啊，就玩命的上访，完了让我们环保部门下来检查，烦死我了，也查不出什么东西，查什么呀？我下去不是也没用吗？不也查不到吗？你你新来的呀，必须得到那转悠一下，对不对？再说了，王成组长啊，肯定接到不少举报，回头他就问你。你不知道怎么说，你没去过，在哪儿整的？放心啊，我已经让他们在垃圾场那儿弄个口子啊，找人他们测量着。你到那儿就非象征性的转两圈，完了天黑之前咱就回来了啊。走走形式，走走形式。看这块石头的颜色，应该是小心啊！小心，小心，小心点。赵市长，出局。哎，还没挖通啊？呃，没有。这后着呢，就是一个普通的填埋场。这能用多少年？十七年。上边这层啊是营养土，这压实了以后有六十公分。中间那一层呢是自然土，压实了有三十公分，就是最里边。是粘土层，这压实了，六十公分，砌的挺熟啊。<笑>这是建筑垃圾还是生活垃圾？建筑垃圾，都是些个废弃的建筑材料，啊，还有一些废弃的矿石。哎，我说的都是正确的，不信你就挖。哎，要是说错了，我把这垃圾都指了。天才，那个大爷认识吗？那个，哎，对，就那个，哎，呃，认识，村里的老丁。嗯，哎，他，哎，哎，哎，哎，哎。丁大爷是吧？我姓丁。对，丁大爷，我是市里管环保的啊，我跟您了解点情况。我跟你说过了，我不姓丁。咱们别惹他，咱找不起他，咱就这么做错。朱大局长，你又带人过来瞎表现啊？你想升官啊？我升什么官啊？这是咱们市里头主抓环保的副市长、正市长，翟大爷。你到底是正市长啊，还是副市长啊？您是翟大爷还是丁大爷呀、啊？姓翟，人老爷子姓翟，不姓丁，你这瞎整。给这老头起了外号，他老上访，上访钉子户，所以叫老丁。还给人起外号，真行！不是我起的，哎呀，他老上访老有名了，你知道吧？省委书记都见过。不是，这不是吹牛，哎。经他的上访啊，我们这垃圾堆都警一起，联合国调查了。你就接着吹，这耳朵真灵啊！哎，我跟你说，一会儿啊，你别理他，你知道吧？他说什么都别答应啊，要不然没完没了，他有一三崩子，有事没事老去找你去。这是怎么了？这是谁拍的？这是我们村刘爱兰拍的。五年前得了乳腺癌，走了。你再看看这个，这是我六次上访证据之一。这是什么？没看懂吧？你说是的
这好好的鸡，它怎么就往河里飞？他以为自己是鸭子，他还以为自己是条鱼呢。这又是怎么回事？这是我家的小狗，才四岁，蹬腿就走了。这些手机里拍的都是这些吗？都是些鸡呀、啊、鸭呀、啊、羊啊，还有点狗狗。这牙变形了，跳到河里就呛死了。那咱当地村民身体上有什么反应？这些手机上人全走了。这个是淋巴癌，这个是肠癌，这个乳腺癌，反正这些都是得了癌症不明白的死掉了。我得的是肺癌，活不过几年了。我的老伴儿，去年得的是肠癌，没能活过我。春天就走了。这村里的孩子们都出去打工，我告诉他们，千万别回来。环保局不是派人来查了吗？他们是视察。他没查出什么问题，你说这眼睁睁的，村里这么多人都得癌症死了，还有这鸡呀、啊、鸭呀、啊、狗啊，跳到河里，该死的死，该跑的跑，可是环保局愣是说没什么问题呀、啊。大爷，这这有没有问题？国家是有规定的，不是说谁哪个人说了算的。那你说死了这么多人，怎么算？不是，你你你死了这么多人都都都得癌症啊，是吧？都怨环保局，是吧？你把环保局人拉着一个一个都毙了，他也不够毙的。大爷，不是事情不是这样的啊，我理解你，我理解你。还有，我们村里好多是个傻孩子呀，打生下来，两眼睛的耳朵都没有，全是实的。不是，大爷，那这个垃圾填埋场啊，省里头派专家来看过。那你说说，这鸡它为什么就往河里飞？还有那狗，它怎么跳到河里就呛死了？它又不是不会游泳，它不想游呗，想不开，你才想不开呢。那是什么地方？啊，磷矿石加工厂。这水有毒，这鸡呀、啊、狗啊、鸭呀、啊，三样是全喝的这水。你们也喝这水啊？我们不喝这，我们喝的是自来水。哎，有点事儿，他就连自来水公司都给告了，你知道吗？再说了，这条河它没有经过垃圾场，它从那边过来的。你看见？你能看见啊？这是地下水，你长着什么眼睛啊？朝上看，你能瞅着？净瞎胡扯！哎，哎呀，你别你别弄了，这这这这。这这不是饮用水，再哥，这些基本都是村民扔的生活垃圾，稍微有点污染是正常的。你看，你这我也对和尚啊，你别瞎不给我们栽赃啊！它本身就有毒，跟我们什么垃圾什么屁事？你别乱瞎扯，这怎么这怎么我瞎扯呢？你新鲜垃圾，你说哪来的？就你们这一个村儿，你说。一会儿啊，我们给河水做个采样，回去好好分析一下。
这家厂子你尝过吗？这家厂啊，是咱们綦江啊，这最大的这个磷矿石厂了。他们厂每年都是环保的先进单位，你来查也查不出什么东西。有没有毛病？你还不知道啊？我们厂治理废水主要是靠去氟，废水经过主管道进入到吸附塔，然后使用化学沉淀的方法往废水中投入沉淀剂和去氟液，水中的负离子就会转化成难溶于水的沉淀物，然后使用固液分离的方法达到了去除负离子的目的。按照国家要求，我们厂排放的废水含氟量低于每毫升零点五毫克，去氟率稳定在百分之九十二以上。烟囱里排放物每年检验吗？呃。那个味道比较大，也没什么污染物。磷矿企业本身就味道大，我们已经尽可能在下方区了。你们厂得癌症的人多吗？多，呃，不知道。嗯，什么叫不知道？反正现在人的话，就得这些很怪的病人、哎，癌症啊、心脏病什么的。啊啊啊反正啊，我们厂每年都有体检的。好好好,好，是啊，这边的水呢就已经达到了排放标准了。好好好，好。啊。那咱回填埋场吧。呃，出来一个数据。另外，你不是想再开两个窗口吗？哎，你们先回回去工作吧。啊，哎，好、哎啊，辛苦了。啊啊啊！好了、啊啊啊啊啊。这都不是从填埋场流出来的，我怀疑是他们磷矿石加工厂的工业废水。一会儿取点水样走，填埋场那边再开几个窗口，让人盯着录像。好嘞。没睡，怎么这个点回来呀？这不是忙完了，回家。跟你说了，夜里不要开山路，这不让人担心吗？嗯。哇，又烤面包了。下午回来的早，小耳朵要吃我就烤一点。你们医院最近怎么样？大慈大悲啊！原先你们不都是当牛马的料吗？我当牛做马，你高兴怎么着？不是，好不容易休息了，就多休息休息，是吧？你这些面包店里买不就完了吗？没事啊，弄一样嘛，别热。来，不用不用不用。不用。我小时候的人生愿望就是当个厨师，不对，面面点师。啊。我妈非让我学医。我小时候还想当飞行员。这种事儿，想想就得了，还能怎么着？得刷个牙，一嘴土
的狂野里，发现一个精彩的惊喜。时候，我已经忘记，已经忘记。